Vi racconto una storia vera, una storia vera e dolce, dolcissima. Si intitola Il gelataio Tirelli, giusto tra le nazioni. Ricordatevi, chi salva una vita, salva il mondo intero. Francesco Tirelli amava così tanto il gelato che almeno una volta al giorno trovava una scusa per passare davanti al carretto dei gelati di suo zio, Carlo Tirelli. Lo zio Carlo adorava il nipote. Ogni volta che Francesco andava a trovarlo, gli dava un pizzicotto sulla guancia destra e un bacio sulla guancia sinistra. Poi lo sollevava così in alto che da lassù Francesco poteva vedere tutti i gusti nei cestelli. Poi lo zio lo rimetteva giù e gli domandava «Nocciola o limone? Fragola o cannella? Cioccolato o crema?» Francesco, con un sorrisetto, rispondeva sempre allo stesso modo. In che ordine? Non importa. La scena si ripeteva uguale quasi ogni giorno. Una volta mamma Emma disse a Francesco «Ma basta, finirà per crescerti una gelateria nella pancia». Francesco la guardò in silenzio, ci pensò un attimo e poi fece un gran sorriso. Francesco continuò ad amare il gelato anche da ragazzino e persino da adulto. Quando fu grande si trasferì in un paese lontano, l'Ungheria, e con sé portò la stessa passione per coni coppette. Ma a Budapest, la capitale, non riusciva a trovare un gelato buono come quello dello zio Carlo. «Peccato», pensava tra sé, «che non mi sia cresciuta davvero una gelateria nella pancia», come diceva la mia mamma. «Se fosse successo avrei potuto mangiare il gelato in qualsiasi posto al mondo». Pensava al gelato così intensamente che un giorno accadde davvero. Invece che nella pancia, però, la gelateria gli crebbe nella mente. Non riusciva a smettere di pensarci, gli riempiva tutta la testa. Francesco sapeva che se non avesse aperto al più presto una gelateria, quel pensiero non l'avrebbe mai abbandonato. «Una gelateria?» gli dicevano tutti. «Qui non siamo in Italia, questa non è Roma, non è Venezia e neppure Firenze. Siamo a Budapest. Puoi aprire un negozio che vende i dolci ungheresi, ma il gelato? Chi comprerà il tuo gelato?» Ma Francesco Tirelli non si arrese. Aprì una gelateria proprio al centro di Budapest e vendette gelati e cioccolato a tutti quanti, anche a chi aveva detto che nessuno li avrebbe comprati. Francesco pensava tra sé, le madri hanno sempre ragione, alla fine mi è cresciuta davvero una gelateria nella pancia e nella testa, proprio come aveva previsto mamma Emma. A Budapest c'erano anche tanti bambini che adoravano il suo gelato, beh, Nulla di sorprendente. Hai mai sentito parlare di un bambino a cui non piace il gelato? Uno di questi bambini era Peter. Amava così tanto il gelato che ogni giorno trovava una scusa per passare davanti al negozio di Francesco Tirelli. A volte ordinava un cono, a volte entrava soltanto, a volte dava una sbirciatina da fuori. Francesco lo osservava dall'interno del negozio e gli sorrideva strizzandogli l'occhio sinistro. Ma di, più, ma di più di tutto a Peter piaceva sentire Francesco che gli chiedeva «Nocciola o limone? Fragola o cannella? Cioccolato o crema?» E a Peter, con un sorrisetto, piaceva rispondere «In che ordine? Non importa!» A questa risposta Francesco sorrideva e gli serviva palline di gelato più grandi del solito. Un giorno mamma glieli disse a Peter «Basta, finirai per vivere dentro la gelateria!» Peter la guardò in silenzio, ci pensò un attimo e poi fece un grande, grande sorriso. Passarono gli anni. Peter non era più un bambino, era diventato un ragazzo. E anche Budapest era cambiata molto. Le persone non erano allegre. C'era la guerra e tutti avevano paura. Nessuno aveva voglia di comprare gelati, persino a Peter non andava più. Si limitava a dare un'occhiata alla gelateria ogni volta che ci passava davanti. Un giorno, era inverno, vide Francesco che chiudeva il negozio. «Chissà», gli disse Peter, «forse in estate tutto cambierà, la gente ricomincerà a mangiare il tuo gelato». I due si scambiarono un sorriso molto triste. 
Francesco odiava la guerra ed era anche un po' preoccupato. Cosa sarebbe successo all'Ungheria, all'Italia e a tutte le persone che conosceva e amava? Lui comunque aveva meno paura rispetto ad altri. Era italiano e gli ungheresi rispettavano gli italiani. Gli italiani e gli ungheresi non combattevano l'uno contro l'altro. La famiglia di Peter invece aveva paura, molta paura. Erano ebrei e in Ungheria, come nella vicina Germania, non li volevano più. Sebbene non combattessero e non facessero male a nessuno. Il papà e la mamma di Peter, dopo averci pensato su, avevano deciso che era meglio nascondersi. Speravano che prima dell'estate tutto sarebbe cambiato e che la gente e la, la, e la guerra sarebbe finita. Ma dove potevano nascondersi? Chi avrebbe accettato di tenerli al riparo? Intanto, anche Francesco Tirelli pensava tra sé e sé. Io sono italiano, non devo temere sono amato ma che sarà dei miei vicini cosa accadrà alla famiglia di peter e alle famiglie degli altri bambini qualcuno deve pure aiutarli bisogna cercare un rifugio trovarne un nascondiglio qualcuno ci sono pensò francesco la mia gelateria li aiuterò io io sono quel qualcuno è inverno fa freddo in inverno io non vendo gelati Con prudenza Francesco cercò di parlarne con gli amici. Rispondevano tutti, nascondere ebrei, nella gelateria, ma è molto pericoloso, non è proprio una cosa sensata da fare. E poi loro non sono dei nostri, non sono nemmeno di qua. Francesco li guardava, meditava in silenzio e sorrideva amaramente. Ma zitto zitto, senza rivelare niente a nessuno, cominciò a invitare gli ebrei nel suo negozio e trovò anche altri nascondigli. Organizzava piani, si informava, mandava emissari e spediva bigliettini. Anche il papà e la mamma di Peter ricevettero uno di questi biglietti. C'era scritto un indirizzo, lo vol del Ter numero 7. Capirono immediatamente. Quell'indirizzo riportava alla memoria sapori particolari di fragole e cannella, cioccolato e crema. Pian piano gli ebrei si radunarono nel negozio. Arrivò Peter con suo padre e sua madre, giunse una coppia di vicini che abitava dall'altra parte della strada e vennero amici dalla sinagoga. Arrivarono anche una bimba di nome Anna e sua madre. Francesco le riconobbe subito e si ricordò che prima della guerra andavano sempre in gelateria per comprare il gelato alla fragola. Continuava ad arrivare gente, Francesco si prendeva cura di tutti, portava loro cibo e acqua e anche i giornali perché sapessero cosa stava succedendo fuori da lì. «Grazie!» gli dicevano commossi. «Grazie!» dicevano i genitori di Peter. Peter pensava tra sé. «Alla fine sono davvero venuto a vivere nella gelateria, proprio come diceva mamma Lili». «E Francesco?» Francesco li osservava in silenzio e sorrideva. Era così felice di poter fare qualcosa per loro. Passò l'inverno e in primavera, finalmente, la guerra finì. Peter, Anna e le loro famiglie, i vicini che abitavano dall'altra parte della strada e gli amici della sinagoga lasciarono la gelateria e piano piano provarono a tornare alla loro vita di tutti i giorni. E Francesco? E eh beh, Francesco riaprì la gelateria e continuò a vendere gelato ai gusti che tanto amava, nocciole e limone, fragole e cannella, cioccolato e crema, in tutti i formati e in che ordine, non importa. In ogni caso Francesco sapeva che aveva compiuto qualcosa di più grande e più dolce di qualsiasi gelato avesse mai fatto in vita sua. Ma come è andata a finire, ti chiederai? Peter è cresciuto, è emigrato in Israele, ha studiato all'università dove ha poi insegnato e non ha mai, mai, mai dimenticato Francesco. Non ha dimenticato neppure quanto sia importante aiutare il prossimo. E che altro è successo? Ha sposato Sara, con cui ha avuto figli, nipoti e pronipoti. E chi l'avrebbe mai detto? Anche a loro piace tanto il gelato. Il momento più bello è quando vanno a comprare il gelato a Gerusalemme con nonno Isacco, che da bambino abitava a Budapest e si chiamava Peter. Ciao bimbi, alla prossima!